എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എം എ ടി വൺ ഓ ടു വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സിലബസ് സ്കീമിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പേപ്പറിന്റെ മോഡ്യൂൾ ടു ആ മോഡ്യൂൾ ടു വെക്ടർ ഇന്റഗ്രൽ തിയറംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് റിവിഷൻ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ടൂവിലെ രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ ആ വർഷം നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെ മോഡ്യൂൾ വൈസ് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മോഡ്യൂൾ ടൂവിലെ വെക്ടർ ഇൻഡക്ടറൽ തീരത്തിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം മൊഡ്യൂൾ വൺ മുതൽ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് വരെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിവിഷൻ സീരീസിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇത് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിറ്റർമിൻ ദ സോഴ്സസ് ആൻഡ് സിങ്ക് ഓഫ് ദ വെക്ടർ ഫീൽഡ് എഫ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഐ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ജെ പ്ലസ് ജെഡ് സ്ക്വയർ കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോഴ്സും സിങ്കും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സോഴ്സും സിങ്കും കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ ഡൈവേർജൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോഴ്സും സിങ്കും കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കേസുകളാണ് സംഭവിക്കുക അറ്റ് ദ ഗിവൺ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡിൽ ആ പോയിന്റിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുക സോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഡൈവേർജൻസ് എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് സോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡൈവേർജൻസ് എഫ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് സിങ്ക് ആണ് ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും ഈക്വൽ ടു സി ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഓഫ് സോഴ്സ് ആൻഡ് സിങ്ക് എന്ന് പറയും അല്ലെ സോഴ്സും ഉണ്ടാവില്ല സിങ്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എഫിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഡൈവേർജൻസ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡൈവേർജൻസ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ആണ് ഡൈവേർജൻസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ കമ്പോണൻസിനെയും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അതായത് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്തത് വൈ കമ്പോണൻറ്റ് മീൻസ് ജെ കമ്പോണൻറ്റ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡൈവേർജൻസ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ടു എക്സ് ആണ് വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു വൈ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് ടു സെഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഡൈവേർജൻസ് എഫ് ശരിയല്ലേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടു ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് എന്ന് എഴുതാം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഡൈവേർജൻസ് എഫ് Divergence f is equal to 2 into x plus y plus z. ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് എഴുതും സോഴ്സ് ആണ് എന്ന് എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഡൈവേർജൻസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു
ഇതാണ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡബിൾ ഇന്റഗൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡൈവേർജൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗൽ എടുത്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൈവേർജൻസ് എന്താണ് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡൈവേർജൻസിന്റെ സെയിം ഫോമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഡൈവേർജൻസ് എഫ് അപ്പോൾ എവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ത്രീ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ദർ ഫോർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡൈവേർജൻസ് തീരത്തിൽ ഡബിൾ ഇൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഇൻഡേക്കൽ ഓവർ വി ഡൈവേർജൻസ് എഫ് ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ട്രിപ്പിൾ ഇൻഡേക്കൽ ഓവർ വി ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ത്രീൻ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്രിപ്പിൾ ഇൻഡേക്കൽ ഓവർ വി ഡി വി എന്ന് വരും അല്ലെ ട്രിപ്പിൾ ഇൻഡേക്കൽ ഓവർ വി ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു സ്പേസ് എന്താണോ ആ സ്പേസിൻ്റെ ഓവർ വി അല്ലെങ്കിൽ ജി നിങ്ങൾ എന്താണ് സ്പേസ് എടുക്കുന്നത് അത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാട്ടോ അപ്പോൾ വി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജി എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ എസ് തന്നെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഡസൻ മാറ്റർ നമ്മൾ ആ ഒരു വോളിയം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വി എന്ന് എടുത്തത് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും ഇവിടെ എഴുതിക്കൂടെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്രിപ്പിൾ ഇൻഡകൽ ഡി വി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ഇനി ട്രിപ്പിൾ ഇൻഡകൽ ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ട്രിപ്പിൾ ഇൻഡകൽ ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വോളിയം ഓഫ് ദ സോളിഡ് വോളിയം ഓഫ് ദ സോളിഡ് എന്ന് പറയാം സോളിഡിൻ്റെ വോളിയം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് ദ സോളിഡ് ഇവിടെ എന്താണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സോളിഡ് നമ്മുടെ സ്പിയർ ആണ് അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എറ്റ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എറ്റ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്പിയർ ആണ് അപ്പൊ സ്പിയറിന്റെ വോളിയം എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് സ്പിയർ വിത്ത് റേഡിയസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരിക ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് വോളിയം ഇവിടെ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതവിടെ ആറ് വൺ ആണ് ഇതാണ് ആറ് ഓക്കെ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുക ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു വൺ ക്യൂബ് എന്നാണ് എഴുതുക ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് ഫോർ പൈ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് രണ്ടും മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പഠിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ